次に就職する方です就職先を探す場合学校の先生に紹介してもらう以外にもさまざまな方法がありますまずは公共職業安定所いわゆるハローワークですハローワークとは主に職業の紹介事業を行っていますそこからは学校に求人募集案内がありますので案内を見て自分の希望自分がやりたいことと合っているかを考え学校の先生と相談しましょう次に福祉事務所ですここにはケースワーカーがいますが就労支援員もいます就労支援員は履歴書の書き方面接の受け方などの助言やハローワーク等への同行連絡調整就職後のフォローもしてくれますその他に就職情報サイトがありますインターネット上の就職情報サイトに登録すれば紹介された企業のエントリーシートを提出し筆記試験や面接などを受けることができますまたジョブカフェは各都道府県にあり相談から就職先の紹介就職に至るまでの若者を支援しています各地域の特色を生かして就職セミナーや職場体験カウンセリングや職業紹介等さまざまなサービスを行っています最後にインターンシップという制度があります学校在学中に利用できる制度で学校在学中に企業や団体で働いたりアルバイトした経験を生かすこともできます自分に合ったやり方で就職先を探すこともいいですが1人で考えず学校の先生や担当のケースワーカーにお気軽にご相談ください例として高校を卒業して就職する場合のスケジュールです参考にしてみてくださいまた高校卒業後就職して家族と暮らす場合はアルバイトと一緒で給料が入ったら収入申告書と給与明細をケースワーカーにご提出くださいアルバイトをするとき生活保護を受けている場合は注意が必要です高校生がアルバイトをするときはケースワーカーに必ず伝えてください毎月給料が支給されたら収入申告書に記入し給与明細と一緒にケースワーカーに渡してください収入申告すると給料のうち収入として認定された金額が生活保護費から引かれますが必要経費や控除額などの金額はお手元に残りますただしアルバイトで得た収入を私立高校における授業料の不足分や学習塾の費用などに充てる場合は収入として認定されませんその分の生活保護費は減額されませんので事前にケースワーカーにご相談してください画面左側の図はアルバイトの収入を申告した時のイメージ図です収入として認定された金額が生活保護費から引かれていますが手元に残る金額もあります画面右側は生活保護世帯に属する未成年者を想定したアルバイトに関する収入認定の例を示しています例えば1ヶ月のアルバイト代が4万円で1日の交通費支給が400円のアルバイト先で8日間働いた場合収入額4万円のうち収入認定額が7600円となりますその結果手元に残る金額は3万2400円という計算になりますこちらはあくまで例です詳しいことは担当のケースワーカーにお尋ねください収入申告をしなかった場合はアルバイト代に相当する保護費を返さなければならなくなります申告は忘れないようお気をつけてください申請窓口お問い合わせ先はクルメシアクション健康福祉部生活支援第1課2課になります場所はクルメシアクションの地下1階にあります電話番号は0942309023になります申請や生活に関するご相談がありましたらお気軽にお問い合わせくださいせーの待ってます